സോറി ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ടായി പോയി അപ്പൊ വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറബിളി രണ്ട് ലെങ്ത് എങ്കിലും ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ വിച്ച് ഈച്ച് ബേസ് ആംഗിൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ട്രാങ്കിൾ നെയാണ് നമ്മൾ വെൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലേറ്ററിൽ ആയിരിക്കണം പൊതുവെ നമ്മൾ ഐസോസിലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലേറ്റർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുമേ നമ്മൾ വെൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലാത്തത് യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല ബട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് പിന്നെ എങ്ങനെ പോയാലും ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആവാൻ പാടില്ല നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ട്രാങ്കിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഇനി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഫിഗർ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫാക്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാങ്കിൾ എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാങ്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ സർവേ എത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രസിഷൻ ആണ് എന്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു ഫോമുല മാത്രം മതി എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ആർ ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് പ്രോബബിൾ എറർ എൽ ഡി എ ഗ്രേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് സോറി ഡി ആണ് പ്രോബബിൾ എറർ ഇത് സ്ക്വയർ ഓഫ് പ്രോബബിൾ എറർ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ സ്ക്വയേഴ്സ് പ്രോബബിൾ എറർ ഉണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് എൽ സ്ക്വയറും ഡിയും ഒരു സാധനമല്ല ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇത് കണക്കൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോമിലെയും അതെന്താണെന്ന് ഒരു ലൈന് എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഫീൽഡ് വർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സർവേ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലില്ല അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണേ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടവർ അപ്പൊ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസ് കറക്റ്റ് ട്രാങ്കുലർ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് വേറെ സെക്ഷൻസ് വേറെ സ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് പോലെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ട്രാങ്കുലേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് സിഗ്നൽ അത് സ്റ്റേഷൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിഗ്നൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ആ സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിൽ ആ സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒബ്സർവറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിഗ്നൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ടവർ അപ്പൊ സിഗ്നൽസ് നോൺ ലൂമിനസ് സിഗ്നൽസും ഉണ്ട് ലൂമിനസ് സിഗ്നൽസും ഉണ്ട് നോൺ ലൂമിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അതിന്റെ കുറച്ച് പേരാണ് പോൾ സിഗ്നൽ ടാർഗറ്റ് സിഗ്നൽ പോൾ ആൻഡ് ബ്രഷ് സിഗ്നൽ ബീക്കൺസ് പടങ്ങൾ ഇതിന്റെ താഴോട്ട് വരും സോ ഈ പേര് പഠിച്ചേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പേരും പടവും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ലൂമിനസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺ സിഗ്നൽ ആണ് ഹെലി ലൂമിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺ എന്നല്ല സോറി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഒന്ന് സൺ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ഹെലിട്രോപ്പ് എന്ന് പറയും സണ്ണിന്റെ റേസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ള നൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് അതാണ് രാത്രി കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ലാമ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ലാമ്പ് ആയിരിക്കും നൈറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റേഷൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ട്രാങ്കിൾ സ്റ്റേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇന്റർവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം കഴിവതും എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്റർവിസിബിൾ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒഫ്കോഴ്സ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ കഴിവതും എന്താണ് ഒരു ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റിനായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട്
ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വന്ന ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം സർവേ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് അറിയാൻ പറ്റണം എവിടെയാണ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിരുന്നതെന്ന് അതാണ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഇത് അത് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് എന്താണെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ കാത്ത് കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ സിഗ്നൽസ് പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ ഓൺ ഡോ മിനിസിൻ്റെ അകത്ത് പോള് ടാർഗറ്റ് പോൾ ആൻഡ് ബ്രഷ് ബീക്കൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോൺ ലൂമിന് സിഗ്നലിന്റെ പടമാണ് ഈ ബീക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോത്ത് ആണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തേക്കണേ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് സിംപിളി ഒരു പോൾ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നോൺ ലൂമിന സിഗ്നൽസ് അതുപോലെ അതിന്റെ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടവറിന്റെ മണ്ടയിൽ നോൺ ലൂമിന സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലൂമിന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇതുപോലൊരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ സണ്ണിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ യൂസ് ചെയ്യും സൺ സിഗ്നൽസ് സണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യും മറ്റതൊക്കെ എന്താണ് ലാംബ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ലാംബ് ഒക്കെ വെക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സൺ ഇത് സണ്ണിന്റെ ആണ് സൺ സിഗ്നൽസ് പിന്നെ അല്ലാതെ ലാംബ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ടവറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലാംബ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണ് കാണാൻ പറ്റില്ല രാത്രി കാണണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വലിയ ഈ ടവറിന്റെ മണ്ടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലാംബ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ലൈസ് കുറച്ച് പടങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി അത് ഇനി നേരെ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിലോട്ട് വരിക അതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സിലബസിലുള്ള പോർഷൻ റിഡക്ഷൻ ടു സെന്റർ റിഡക്ഷൻ ടു സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ടവറിന്റെ മണ്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ചിമ്മിനി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും വേറെ നമുക്ക് എന്താണ് അത് നമ്മളൊരു സൈറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് അവിടെ സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ടാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടു അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ടു സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ ടു സെന്റർ കുറച്ച് ഫോമുലായും പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേം അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിഡക്ഷൻ സെന്ററിന് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോമുലാസ് മതി അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ദേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഇത് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഏ അപ്പം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇവിടുത്തെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആൻഡ് ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഏ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബി സോറി എന്താണ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഇതാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻ ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം സാറ്റലൈറ്റ് സെക്ഷൻ സീന്റെ റൈറ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്നായന് ഇനി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പം സെന്റർ ടു പോളി കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ അകത്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഇപ്പം എസ് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ടീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇതായിരുന്ന ഫോമു
സാറ്റലൈസ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ടുവേർഡ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിന്റെ ഫോമുല വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ നമ്മുടെ ആ പി പി ടിയുടെ പി ഡി എഫിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പുറത്തെ വേറെ പേപ്പറിൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്ന് വായിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ തന്നേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ട്വന്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഇനി എൻ്റെ ആൽഫയും ബീറ്റയും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈൻ റൂളിലാണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ബി എസ് എ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് ലെങ്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സൈൻ എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയല്ലേ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ എഴുതണം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ട്വന്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആൽഫയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആൽഫയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ സൈൻ ആൽഫ അപ്പൊ അതിന് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ ആൽഫ കിട്ടും അതുപോലെ ആംഗിൾ സി എസ് എ ആംഗിൾ സി എസ് എയിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എനിക്കിപ്പോ അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് അറിയാം ഈ ലെങ്ത് അറിയാം ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആംഗിൾ ഈ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയുടെ അറിയാം അപ്പൊ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ സൈൻ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ സൈൻ ബീറ്റ അല്ലെ അവിടെയും സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് എന്റെ ബീറ്റ കിട്ടി ഇപ്പൊ ആൽഫയും ബീറ്റയും കിട്ടി ടീറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ എനിക്ക് എന്റെ ഫൈ കിട്ടും ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാ ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി പി ടിയിൽ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സിമിലർ ആണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വാല്യൂസ് മാത്രമേ മാറി എന്നുള്ളൂ സോ ഈ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ അങ്ങനെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പി ബി ഡി എഫ് നോക്കാം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തന്നേക്കുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം തന്നേക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ആംഗിള് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ട്വന്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ തീ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറ് അത്ര ഡാർക്ക് അല്ല ആ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ കളർ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ തന്നേക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുടെയും ഈ പിന്നെ ദിസ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രിയുടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്ത് എൻ്റെ ആൽഫ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എൻ്റെ ബീറ്റ അല്ലെ എ ബി സി ഇതില് ഇതാണ് എൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇതൊരു പി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സി വരുന്നത് ഇതെന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഇത്രയാണ് എന്ത് ടീറ്റ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് അപ്
കാരണം എനിക്ക് ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബി സിയും സി എയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ആ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നയൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സൈൻ ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി എ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇതും സി ബി ബൈ ഇത് സിക്സ്റ്റി വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സി എയും കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സി എയും ബി സിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ആംഗിൾ എ സി പി ഈ സോറി ആംഗിൾ അല്ല ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ആൽഫ സോൾവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പി സി ബി എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ബീറ്റ സോൾവ് ചെയ്യാം ആൽഫ ബീറ്റ കിട്ടി ടീറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കെൻ്റെ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് സൈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യാം സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിഡക്ഷൻ ടു സെൻഡ് ഔട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഫോമുലാസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്റർവിസിബിലിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ആണ് അപ്പം ഹെച്ച് സി ഗൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ഇൻഡ് വൺ മൈനസ് ടു എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ സീറോ എയ്റ്റ് സി ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫോമുലയാണ് റിലേറ്റീവ് എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും അപ്പം ഹെച്ച് വൺ ഹെച്ച് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലം പക്ഷെ എ എന്ന് നോക്കി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പം റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ആണ് ഡി വൺ ഫ്രം ബി ആണ് ഡി ടു ഈ ടോട്ടൽ ഇത് ഡി ആണ് ഹെച്ച് വൺ ഹെച്ച് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഹെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു എം ഇത് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയോട്ടലായിട്ട് കറിവേച്ചർ കറക്ഷൻ ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ ഫോമിലയാണിത് എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഇതൊരു ഫോമുലയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിലേറ്റീവ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡി വൺ കിട്ടും ഡി ടു മൈനസ് എന്താണ് ഡി ടു എന്ന് ഡി മൈനസ് ഡി വൺ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡി വൺ കുറച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡി ടു കിട്ടും ഡി ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ എച്ച് ടുവും കിട്ടും ഈ എമ്മും ആറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്പം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്ന് ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഡി എം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ടു കിട്ടും ഡി ടു അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടു കിട്ടും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഇന്റർവീനിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ഇത് എ ഇത് ബി ഇന്ന് അടുക്ക് സി ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം എ ടു സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് പ്ലസ് എക്സും ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മൈനസ് എക്സും ആയിട്ട് എടുക്കാം ആൻഡ് ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് വൺ ഹെച്ച് ടു ഹെച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ഫോമുല മാത്രം പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ പാർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോഡ്യൂള് പഠിക്കാനാകാം നിങ്ങൾക്ക്